God's grace and peace be upon us today as we gather before God's holy throne. Amen? Ako nga po ay nagagalak sa umagang ito na muli kayong maka, makita, makasama, at uh, magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen po ba? Ako po ay natutuwa na eto na naman po tayo, isang linggo na naman ang nakaraan, at isang linggo na naman ang darating sa biyaya at sa habag ng Panginoon. Amen. Napaka, na, tunay ngang napakaraming uh, dapat natin ipagpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin, sa pag-iingat niya sa atin, sa pagliligtas niya sa bawat oras, minuto ng ating buhay. Sabi po sa Psalms 145 verse 4, The Lord is righteous in all His ways and loving toward all that He has made. Nararanasan po natin ito, hindi po ba? The Lord is near to all who call on Him, to all who call upon Him in truth. So hindi po pala lahat ano po ay uh, pinakikinggan ng Panginoon. Sino lang pinakikinggan ng Panginoon? Sila na tayo na tumatawag sa Kanya at nabubuhay sa uh, katotohanan at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? The Lord watches over all who love Him. But all the wicked, He destroys. Brethren, the God we worship in this church is an eternal God, the creator of the heavens and the earth. He is the sustainer of all things. He is powerful. He is immutable. He is unchangeable. He exists eternally and independently dahil siya po ay Diyos na walang pangangailangan. Amen po ba? tayo ang higit na laging nangangailangan sa ating Panginoon. We cannot live without Him. Because in Him we live, we move, and have our being. That is why God has all the right to claim all the glory, honor, and praises due to His name. Because He is the sovereign ruler and creator of all things. He has all the right to demand obedience and loyalty from us because He has brought us, He has bought us with a price through the blood of His only Son, our Lord Jesus Christ. He has all the right to require holiness from us because He is a holy God and no sin can stand in His presence. Amen? He created us, therefore, He solely has the right to claim sovereignty over His creation. With this, brethren, may we all rise and may we offer a clap offering. Isang palakpak nga sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Siya ay mabuting Diyos sa ating lahat. Kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Amen. Let us all pray. Our Heavenly Father, You are the strength of your people, a fortress of salvation for your anointed ones. Lord, you are our only hope, and in you, we put our trust and confidence as a church. May your purposes be established upon us as we give glory to your holy name. May we always feast in the abundance of your house, and may you always make us drink in your rivers of delight. Satisfy our souls, we pray, as we declare your power over our lives, that we may walk with you in strength and dominion through our Lord Jesus Christ. May your word today be instilled upon our hearts through the power of your Holy Spirit, that we may be able to walk in righteousness as we grow in service to your holy name. Increase our faith, we pray, to the certainty of your grace, As your kingdom is established, strengthened, and confirmed upon us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. Maupakakaupo po muna tayo. Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Hallelujah. May we again, sorry, may we again rise for our Shema Israel. Sorry po. Exercise po yan. <laughs> Amen. Hallelujah. Glory to His name. Amen.
Magkamustahan nga po muna tayo. Say hi to your left, to your right, and sa front and back. <laughs> Mag, habang inaantay po natin yung ating Shema Israel, we say kaway-kaway na lang po yung mga nasa kanilang mga tahanan. Magandang umaga po at mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. We miss you here, brethren. Hallelujah. Let us all recite our Shema Israel. Hear, O Israel. The Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Makakaupo na po tayo. Salamat sa Panginoon. So, uh, sa umagang ito, tayo pangungunahan ni Sister Jane sa atin pong praise and worship. So, let us raise our voices to our God and let us lift our hands in honor of his name. Amen. Hallelujah. Sister Jane. Amen. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Amen. Isang buhay na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. We glorify you, O God. And Muli, good morning brothers and sisters in Christ. Sabi po sa Psalms 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, but his delight is in the law of God, and in his law he meditates day and night. Amen po? Amen. Since we are part of God's kingdom, pleasing God through obedience, thanking Him, praising Him, and declaring His wondrous work must be our way of life. Amen po? sa araw-araw po na, um, na nabubuhay tayo dito sa mundo. Amen? And obedience to His commandments, laws, and words must not be burdensome. Amen? Hindi po dapat burdensome sa atin yun. But these things must be our delight. Masaya po dapat tayong sumusunod sa Panginoon. Amen? Amen. Today, we are here to rest in God's Sabbath day. As one holy church and as one body of Christ, we want to honor and glorify Him. Amen po? Amen. And that must be our delight in our everyday lives. Amen. And sabi po sa Isaiah 35, Then the eyes of blind shall be opened and the ear of the deaf unstopped. In Matthew 11, the blind see, the deaf hear, the lame walk, the dead live, and the poor hear. The good news. Amen. Sino po yung poor na yun, mga kapatid? Isa po tayo doon. And we have received the good news of Jesus Christ. And, and with this, we can sing that the kingdom of God is here among us. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Amen. At para po sa lahat ng mga naniniwala dito, inaanyayahan ko pong tumayo. And at, let us all declare that the kingdom of God is here among us. Amen. Hallelujah.
po. Amen. Let us continue to sing praises to our God. of this world. Amen. Hallelujah. Brothers and sisters in Christ, trusting God is one of the most difficult things. Amen. Not only in this pandemic, but also if we are lost, we're in, um, if we are in tri tribulation, in troubles, in temptation, in fear, and in doubt. These things might be the reasons why we might fall into sin against God. But you know what? What kept us here, brothers and sisters, until now? It was God's unchanging love. Amen? It was His unending mercy. And sabi nga po sa aawitin natin mamaya, He bare our sin. He bare the cross. With wondrous love and with wondrous faith. Our hope is sure in Jesus Christ. Amen? And sabi po dun sa chorus na sasaawitin natin, Our Savior prayed, Not my will but yours be done. So brothers and sisters, we will also say, Not our will but your will be done. Amen? May, may we meditate on this, brothers and sisters, as we sing this song. May we meditate in our hearts and as we continue to glorify Him in everything that we do. Amen po. Let us continue to sing praises to our God.
king will reign in righteousness, and princess will rule in justice. Each will be like a hiding place from the wind, a shelter from the storm, a li like a streams of water in a dry place, like the shade of great rock in a weary land. Then the eyes of those who see will not be closed, and the ears of those who hear will give attention. Heavenly Father, we glorify you, we honor you, and we adore you. Lord, we once again thank you, O Lord God, for this Sabbath day, for this rest day, O Lord God, we have in you. Lord, alam niyo po, Panginoon, ang kahinaan ng bawat isa. Kaya binibigyan niyo kami ng sapat na lakas araw-araw, Panginoon. Binibigyan niyo kami ng mga mahalagang paalala, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, na dapat kami ay lumalakad, O Lord God, ng naayon sa inyo. Lord, maraming salamat, Panginoon, at muli pinagsama-sama mo kami para magpuri sa iyo bilang isang iglesia, bilang isang katawan sa Panginoong Jesus, O Lord God. Lord, we want to lift you in this place, O Lord God, and may you help us O Lord God, to glorify your name from the rest of our lives, O Lord God. Lord, may you bless this Sabbath day, the service that we are going to do, O Lord God. Pagpalay niyo rin po nawa ang lahat ng gagampan, ang tatayo, Panginoon Ama, ang lahat ng mga makikinig, Panginoon, dito sa loob ng iglesia, maging sa mga kapatid namin sa kanilang mga bahay, Panginoon Ama. Lord, in, in this pandemic, O Lord God, you are reigning, Panginoon. You are the sovereign ruler of the earth, O Lord God. Ikaw po ang may control ng lahat, Panginoon. Kaya, marapat lamang, Panginoon, na maibalik sa inyo ang mataas na papuri at pagsamba at pagdakila, Panginoon. Dinggin niyo po nawa ang aming awitan, ang aming dalangin, at aming papuri. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Amen. Indeed, uh, God is praised among His people. And uh, today we're going to have our scripture reading uh, to be led by Sister Angel Aprisha. And after which, the Word of God to be delivered by our Reverend Pastor Jess Eraskin. Good morning po sa ating lahat. Um, let's open our Bible to Isaiah chapter 40 po. Isaiah chapter 40, the whole chapter po. Comfort, comfort my people, says our God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand, double for all her sins. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level and drug places a plain. And the glory of the Lord will be revealed and all mankind together will see it. For the mouth of the Lord has been spoken. A voice, a voice says, cry out. And I said, what shall I cry? All men are like grass, and all their glory is like for the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows of them. Surely the people are grass. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. You who bring the good tidings to Zion, go, go up on high mountain. You who bring good tidings to Jerusalem, lift up your voice with shout. Lift up, do not be afraid, says to the town of Judah. Here is your God. See, the, the sovereign Lord comes with power, and his arm rules for him. See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. 
He tends his flock like a shepherd. He gathers the lamb in his arm and carries them close to his heart. He gently leads those that have young. Who has measured the waters in the hollow of his hand? Or with the breath of his hand, mark, the, mark of the heavens? Who has held the dust of the earth in a basket? Or weighed the mountains of the scales and the hills in a balance? Who has understood the mind of the Lord? Or instructed him and his counselor? Who did the Lord consult and enlighten him? And who taught him the right way? Who, who was it that taught him knowledge and showed him the path of understanding? Surely the nations are like a drop in a bucket. They are regarded as dust on the scales. He weighs, he weighs the islands as though they were fine dust. Lebanon is not sufficient for altar fires, nor are the animals enough for burnt offerings. Before him, all the nations are nothing. They are regarded by him as worthless and less than nothing. To whom then will compare to God? What image will you compare him to? As for an idol, a craftsman's cast is a godsmith overlays it with gold and fashion silver chains for it. A man too poor to present such offering selects wood that would, will not rot. He looks for a skilled craftsman to set up an idol that will not topple. Do you not know? Have you not heard? Has it not been told from the beginning? Have you not understood since the earth was founded? He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like canopy and spreads out like the tent to live in. He brings princes to north and reduces the rulers of this world to nothing. So sooner, no sooner, are they planted? No sooner are they sown. No sooner do they not take root in the ground than he blows on them and wither, and whirlwind sweeps them away like chaff. To whom will you compare me? Or who is my equal? Says the Holy One. Lift your eyes and look to the heavens. Who created all this? He who brings out the starry host one by one, and calls them each by name. Because of his great power and mighty strength, not of them is missing. Why do you say, O Jacob, and complain, O Israel? My way is hidden from the Lord. My cause is dis disregarded by my God. Do you not know? Have you not heard? The Lord is everlasting, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired and weary. And his understanding no one can fathom. He gives his strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow and weary, and young men, young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. This is the word of the Lord. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Uh, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Okay, so, ituloy po natin yung ating pag-aaral nung nakaraang linggo. We are talking uh, about our God. Mahalaga na nakikilala natin siya at nauunawaan natin yung mga katangian niya o yung tinatawag nating mga virtues. Nung nakaraan, Pinag-usapan natin yung uh, problema ng mga tao, ng mga unbelievers. Uh, pangalawa, yung 
burden of proof tungkol sa Diyos ay hindi po natin trabaho yon. Iwan mo yun, iwan natin yun doon sa mga hindi na nampalataya hanggang sa sila ay mag-perish. Sapagkat ang Panginoon ay hindi niya i-cater yung curiosity ng tao. At uh, tayo, ang gawin natin, pag ang Diyos ay nagpakilala sa iyo doon sa level na ipinahayag niya ang kanyang sarili, so mag-work tayo doon sa area na yon. Okay? At pinag-usapan din natin last time yung error ng tao sa pagde-define tungkol sa ating Diyos. Okay? So sa araw na to, Uh, natalakay din po natin, ano, partly, ito pong uh, uh, pangalan na binigay ng Panginoon. Actually, this is not a name. At uh, hindi rin po ito description. Ito po ay uh, pagpapakita na ang Diyos ay hindi kayang i-contain sa iilang mga bagay. Wala kang po pwedeng ibigay na pangalan sa Kanya sapagkat Siya yung sumasalahat ng bagay. Okay? Ano po ibig sabihin ng I am who I am? Gaya ng kanyang pagpapahayag kay Moses, He is who He is or I shall be what I shall be. Okay? So, ang ibig pong sabihin nun, He is the ultimate and uncreated being. He who is Jehovah or Yahweh, the God Almighty and the sovereign ruler over the whole creation. He is, ex- he is self-existent and self-sufficient. Ito po yung mga pag-aaralan natin ngayon. Who does not need anything? He is omnipotent, omniscient, unchangeable in His promises, infinite and eternal God who created all things and the sustainer of all things. He is the absolute determiner and the Lord of all history. All created being is revelational of Him, but nothing defines Him. Okay? So, unti-unti po nating maunawaan ang mga kahulugan po ng mga salitang ito. So, uh, sa araw na ito, tatlo po yung ating pag-aaralan. Una, yung, yung incomprehensibility ng ating Panginoon. Pangalawa, yung kanyang aseity. Pangatlo, yung kanyang immutability. Ito pong tatlo mga kapatid ay mahalaga na maintindihan so that maging malinaw yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Amen. Okay, so unahin na po natin yung una, incomprehensibility. Alam nyo ba mga kapatid, ano, uh, maraming mga tao ang uh, nire-reject nila yung idea ng Trinity. Kasi nga naman, saan ka nakakita ng uh, Diyos na Uh, isang Diyos and yet three diverse or uh, tatlong persona. So, hindi nila matanggap yung ano na yon. Parang dahil nga sa hindi nila kayang maunawaan yung statement na yon, pinipilit nila, nila na ah, tatlo ang Diyos nyo. Ganon, no? Pero hindi po yon. Gaya po nang nire-reset natin sa Shema Israel, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Okay, tatandaan niyo po yan, no? iisa lang ang Diyos natin. Pero ayon uh, sa kanyang kapahayagan ay uh, ipinahayag niya na yung Diyos na nagpakilala sa kanila noong Old Testament, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, ay tatlong persona. Kaya nga nang dumating yung bugtong na anak, kung nagkatawang tao, nagulantang silang lahat, may anak, di ba? So, lahat po ng iyon ay testimonyo ng Panginoon o pagpapahayag niya ng kanyang sarili upang ma- ma- mapaglingkuran natin siya doon sa level na nais niya para sa atin. Alam niyo mga kapatid, ano, isipin niyo po ito. Papaano yung isang tao, yung tayo po ay finite being. Ano po ba ibig sabihin ng finite being? tayo po ay limited sa lahat ng capacity. Sapagkat ang buong orientation natin, mga kapatid, ipinanganak lang tayo sa material na mundong ito. Ang nakita mo lamang yung mga bagay na nakikita lang ng mata mo, yung napeperceive ng iyong tenga, yung naaamoy mo, yung nararamdaman ng iyong mga skin, doon lang tayo oriented. Paano mo maintindihan 
yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. How can you explain heaven? Kaya bang matarok ng pag-iisip ng tao yung heaven? Kaya mo bang fully i-explain yung salitang eternal, omnipotent, lahat ng mga attributes na patungkol sa Panginoon? Kaya bang uh, exhaustively yung isip ng tao, yung kanyang uh, mental faculties, kaya niya bang i-explain ang lahat ng iyon? Wala. Impossible for us. Kasi nga we are a finite being. Limited in capacity and understanding na ang ating orientation lamang ay completely dito lamang sa tinatawag nating known universe. How can we understand and fully know the infinite and incomprehensible God? Yan po yung matinding tanong. Papaano? Pagsamasamahin mo na lahat ng matatalinong tao sa balat ng lupa, hindi nila kayang unawain yung isip ng Panginoon. Gaya ng kanyang sinabi sa Isaiah chapter 40, bahagi ng ating scripture reading kanina. Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. His understanding is, pakibasa nga po, unsearchable or inscrutable. Hindi kayang malirip ng ating payak na pag-iisip. Yan po ang ating Diyos. Kaya nga, walang saysay mga kapatid na ipilit mo sa hindi manampalataya, kumbinsin mo siya na ipaliwanag ang tungkol sa ating Diyos, mauubos lang lahat ng ano mo, hindi pa rin siya maniniwala kasi ang taong hindi na ng palataya ay uh, uh, sinusupress niya yung katotohanan. At tayo rin, limited lang ang kaya natang ipaliwanag tungkol sa ating Diyos. Actually, yung ating paniniwala sa Panginoon ay biyaya lamang ng Panginoon na maintindihan at makilala natin siya. Amen. Sa Romans chapter 11, Who has known the mind of the Lord? Meron na ba? Minsan na no, ang tao mas magaling pa siya sa Diyos. Gusto niyang ipakita na mas matalino pa siya sa Diyos. Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Kailangan niya ba ang payo ng tao? Kailangan niya ba yung advice natin? Kailangan ba niya yung suggestion natin? Kailan niya tayo kinonsulta? Meron ba? Nung si Job ay nakipagtunggal sa Panginoon. Yan ang sinabi ng Panginoon, saan ka, Job? Alam mo ba kung saan ko, saan yung imbaka ng mga nyebe? Alam mo ba kung papaano yung mga ganito mga bagay na nangyayari sa balatang lupa? Walang alam si Job. Bagamat si Job ay napakatalinong tao. We know nothing. Maraming ang isip ng tao hanggang ngayon nga, hindi pa rin, hindi pa rin ma, ma, uh, ng ating mga scientists, ano, Hanggang ngayon, hindi pa rin nila lubos maisip, maisip kung gaano kalawak talaga ang universe bagamat may mga teorya sila. Yung edge ng universe, yung kalaliman na alam ng dagat, hirap na hirap na tayong i-explore eh. At maintindihan pa yung ibang, mga, yung ibang mga creatures dito sa balat ng lupa. Yung pa kayang kikilalaan mo yung Diyos na lumika ng lahat ng bagay? Paano papaun- papa- ipapaunawa yung Diyos Ito kasi yung known universe is composed of matter, space, and time. Ang lahat ng yun na ginawa ng Panginoon. Pero si God, hindi siya bound doon, hindi siya correlative sa mga bagay na yun. Hindi siya bound ng ating time. Hindi siya bound ng space. Hindi siya limited ng space. Sa atin, malayo na yung ilang kilometro. Pero si God... Kahit na yung distance ng, ng mga planets to one another, hindi bound si God sa mga space. At walang time na po pwede mong i-assign sa Panginoon. Wala siyang past, present, and yes, uh, tomorrow katulad natin. Ang Diyos natin is ever present sa lahat ng panahon. How can you explain that? 
How can we explain spiritual matter? Hanggang ngayon nga, yung mga tao, problema na nila, paano papaliwanag yung kaluluwa, yung, na may kaluluwa yung tao? How can we explain spiritual things? How can we explain heavenly things? Kaya nga sabi nga ni Jesus, kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga bagay na sinasabi ko na mga makalupa pa lamang, how much more na maintindihan nyo ang mga bagay na makalangit? That even Paul, ay, sa uh, 2 Corinthians chapter 12, nag-testify na there was a man, hindi niya sinabi kung siya yun, basta merong tao na dinala ng Panginoon sa tinatawag na third heaven at, at walang words na uh, po pwedeng i-express kung ano yung mga bagay na nasaksihan niya. Amen. So, or who has been his counselor, who has ever given to God that God should repay him? Meron ka bang may ambag kay God? Meron ka bang may regalo kay God? Pwede mo bang tulungan si God sa mga dapat niyang gawin? Meron bang sagot sa mga tanong na yon? Merong nag-attempt niyan, si Sarah, yung asawa ni Abraham. Di ba? Dahil nga natagalan siya sa pangako ng Panginoon, sa siguro, pumasa isip niya, tulungan ko kaya si God. Ibigay ko itong, asawa, itong katulong namin sa aking asawang si Abraham para magkaanak na ako sa kanya. So, ano nangyayari? Problema. Because ang Diyos, hindi niya kailangan ng tulong natin. Okay, isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayon. For from Him and through Him and for Him are all things. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay at para sa Kanya. Amen. So another verse is Isaiah chapter 55, verses 58 to 59. For my thoughts are not your thoughts. Ganun kalayo. Kaya nga, wag nating aakalain na si God ay kaya nating i-explain. Fully. Nor are your ways are my ways. Magkaiba tayo mga kapatid ng orientation. Malayong malayo, declares the Lord. For as heaven is higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. Amen? Our God is incomprehensible. Hindi natin siya kayang ipaliwanag fully and exhaustively. Nauunawaan lang natin ang ating Diyos doon sa paraan na ni-reveal niya yung kanyang sarili sa atin. Amen. For God to be known to a finite creature na tulad natin, he must reveal himself. Yan po. Doon lang sa level We are able to receive the revelation of God through faith. And therefore, the world is also knowable to us on a finite level. Kung wala rin tayo, kung, kung di rin tayo binigyan ni God ng faith, kasi sa kanya nang galing yun eh, ang lahat ng bagay. Kung hindi niya rin tayo binigyan ng faith, at kung hindi niya rin tayo binigyan ng pangunawa, hindi rin natin siya makikilala. So, Magpasalamat tayo mga kapatid sapagkat isa tayo sa mga pinili at hinirang ng Panginoon na makilala at maunawaan siya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na paglingkuran siya to glorify His name. Amen. Okay. Through His revelation, we could now understand that God created this universe according to His eternal plan. So, unlike sa mga scientists na parang uh, inaano lang nila na ito ay ginawa ng ganto 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 uh, ito ay nag-exist yung mga planet, samantala, samantalang ang Diyos ay napakalinaw, napaka-precise, sinabi niya kung paano niya ginawa ang universe, paano niya ginawa ang tao, paano nagsimula ang lahat, male and female, ginawa ng Panginoon. It was good. At lahat ng ito ay may purpose. Pero ang mga scientists, hindi nila makita kahit na matatalino sila hindi nila kayang ma-perceive yung purposes ng Panginoon. Pero doon sa mga pinagkalooban niya ng Espiritu Santo, ay nauunawaan natin sa tulong niya yung mga bagay na nais ng Panginoon. We can only know partly, kahit kami na mga takapagturo, limited lang din ang kaya namin ipaliwanag. Amen? Doon lang sa level na ipinahayag niya yung kanyang sal- sarili. We can know partly about God and His purpose, but not exhaustively because what? 
God is beyond our knowledge. Yan po yung katotohanan. God is beyond our knowledge. Hindi natin kayang bibigay yung ating brain to understand yung ating, to fully understand ang ating Diyos. Hindi kaya. Kaya nga, sabi ng Panginoon, pag hindi ninyo tinanggap ang aking patotoo, He will die on your sins. Amen? It is impossible for finite creatures to fully comprehend the infinite God and to grasp the totality of His nature and being exhaustively would require a mind equal to God. And that is a total impossibility. Amen? Para makilala mo ang Diyos, maunawaan mo siya, kung gusto mo siyang fully na maintindihan, kinakailangan meron kang isip at pangunawa na tulad dong sa Kanya. Eh kaso, kailanman, hindi yun mangyayari. Pigain mo man ang iyong isip, hindi mo kayang unawain exhaustively ang ating Diyos. Sapagkat napakalayo ng agwat ng kanyang pag-iisip sa ating pag-iisip, ang kanyang daan sa ating mga daan. Amen. Ito mga kapatid ay sinishare ko sa inyo sapagkat mahalaga na makita natin yung distinction between creator and the creature. Amen. Sapagkat ito dito nagkaroon ng maraming problem ang ilang mga tagapagturo. Hindi nila nakikita Actually, may mga preachers na no, nagtuturo na katulad ni Kenneth Copeland, mag-ingat po kayo no, sa mga teachings niya, na nung ginawa daw tayo ni God na like Him, ay talagang ano, Diyos tayo. Mga kapatid, bagamat we are children of God, but we are only creatures. Amen. We have no power like God. Ang tinuturo ni Kenneth Kuplan, lumagpas siya. May mga communicable attribute si God na isinare sa atin. Tulad ng knowledge, understanding, sa ating personality, yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness. Pero may mga incommunicable na mga attributes katulad ng kanyang pagiging infinite, yung kanyang pagiging eternal, tayo, meron may, tayong creativity galing din sa Diyos yun eh. Pero limited yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya dapat alam natin yung boundary ng creature at ng creator nang sa ganun hindi tataas yung palagay natin sa ating mga sarili. Problema yan na marami mga churches. Okay. So ngayon, ang ating pagkakaunawa sa Panginoon ay nag increase through faith as we grow in faith and obedience to Him. Kahit kami naman, mga kapagturo, mga kapatid, ang aming pagkakaunawa kay God, hindi kagad binigay ni God nung, from the beginning. Kinakailangan din namin mag-grow. Kinakailangan din namin ma-endure ang lahat ng bagay na nilagay ni God sa ating daanan. In obedience, in faith, padadaanin ka rin ng Panginoon sa mga crisis para doon mo siya nakikita at naunawaan ng lubusan. Unti-unti. Magpahanggang ngayon, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin kami. Tumatanda na kami sa pag-aaral, pero nag-increase kami sa knowledge, pero fully, exhaustively, hindi pa rin namin kayang ipaliwanag kung ano talaga ang Panginoon. Amen. Because we are a finite being. But because He is infinite and eternal, He is incomprehensible, never diminishes kahit na nag-grow tayo sa knowledge and understanding. Ang mahalaga, nag-grow tayo sa truth about Him. Nakikilala natin siya doon sa tinatawag na finite, finite level. Okay. So another topic na ating pag-uusapan ngayon is about the aseity ng ating Panginoon. What is aseity? Mahalaga ito mga kapatid na maintindihan natin. Ang ibig po sabihin ng anxiety ay ang Diyos na ating sinasamba o yung Diyos ng Biblia is self 
self-existent and self-sufficient. Ano po ba ibig sabihin ng dalawang bagay na to? Amen? Alam nyo ba sa totoo lang, marami mga churches, marami mga kristyano dito sa area na ito. Ang Diyos natin, ang ibig sabihin ng self-existent and self-sufficient, ang Diyos natin, God exists in and of Himself. He is absolutely independent from His creation. He is complete in Himself. Hindi niya na kailangan yung mga bagay na outside Him. He is complete. He exists. He is sufficient in themselves. Okay? sa triune God. Gaya ng sinasabi sa Acts chapter 17, verse 24 to 28, sabi ni Apostol Pablo, The God who made the world and all things in it, since He is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Kasi ang buong pagkakakala talaga ng mga tao noon, ang Diyos ay nananahan sa mga templo. Actually, magpahanggang ngayon, even yung mga Christians, ang thinking nila, si God ay nakatira sa building na ito, sa mga churches. Daladala natin yung ganong kaisipan galing pa doon sa pinanggalingan nating pagan na pagkakaunawa. Tatandaan natin, Ang Diyos ay nananahan sa atin hindi po sa building na ito. This is just a building. This is a place of gathering. Kaya nga dapat natin maunawaan that we are the church. Ang Holy Spirit ay nagdidwell sa ating kalagitnaan. Where there are two or three gathered in my name, I am there in their midst. Not the building Per se. Dapat po nating maintindihan yan. Okay? He does not dwell in temples made with hands, nor is He served by human hands as though He needed anything. Ito po mga kapatid ang mahalaga. Walang pangangailangan yung Diyos na ating sinasamba bagamat pinaglilingkuran natin siya. Yan po ang isang malaking katotohanan. Wala siyang pangangailangan. Nagsiserve tayo mga kapatid sa Kanya ay dahil pasasalamat natin, gratitude natin sa Kanyang pagliligtas. Isa, privilege din natin yun yung makapag-participate ka na mag-work sa Kanyang kingdom. Pero hindi yun kailangan ni God tayo ang nangangailangan nun mga kapatid. Baka nagkakamali tayo na akala natin yung paglilingkod natin dito, yung pagbibigay natin ng ikapu, nakakatulong ka kay God. Actually, hindi natin kailangan yung ika, hindi niya kailangan ng ikapu. Yung ikapu ay ginagamit din para sa atin makapag-work tayo in propagating the kingdom of God. Walang kailangan ng Diyos. At iyan ang mahalagang dapat maintindihan ng maraming mga Kristiyano sapagkat dito nalilito ang marami. Amen? Since He Himself gives to all people life and breath and all things, for in Him we live and we move and exist. Kaya pala tayo nakakapag-serve, ano? Dahil sa Kanya rin. Kaya pala tayo nakapagbibigay dahil din sa Kanya. Amen? Nagagawa natin ang lahat because of Him, sapagkat Siya yung suma sa lahat. Siya yung nagbibigay sa atin ng ability upang makapag-obey. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas upang makapag-serve. Sa Kanya galing din ang lahat ng bagay. Amen. So, yan po yung ibig sabihin ng God is self-contained. Sufficient na siya sa Kanyang sarili. He can exist even without the universe. He can exist even without us. Hindi po siya katulad ng mga diyos ng mga Romans at ng Greek na kapag hindi na daw, wag wala na daw nagpe-pray sa kanya, ay mag, magpe-perish na yung mga gods na yon. Kaya kailangan may, nagpe, may nagpe-pray sa kanya. Ang Diyos natin is self-contained God. 
He is not dependent on, nor does He owe anything to man. Bagkus yung tao ang nangangailangan sa Kanya at yung tao ang hindi po pwede mag-exist without siya. Yan po ang ibig sabihin ng aseity. Sa aseity ng ating Diyos, actually, dyan nakabase ang lahat ng kanyang mga attributes. Amen? He doesn't require anything from anyone outside of Himself. Yung triune God, sufficient na sila. Kahit wala yung tao, kahit wala yung world. Kahit wala yung universe. Hindi niya kailangan ng araw para magkawagbigay sa kanya ng init o liwanag. He is the source of light. Siya yung nagsusustain sa araw para maang araw ay makapag-function. He doesn't need food. Amen. Hindi niya kailangan ng pagkain. Hindi siya nagugutom. Hindi siya napapagod. Hindi siya inaantok. Yan po yung Diyos natin. Huwag nating akalain na siya ay tao lang. Kaya hindi natin po pwedeng i-confine si God sa mga anumang image sa iba, na nakikita natin sa ibabaw ng daigdig. Hindi niya kailangan ng kumot kasi ginigilaw siya. Hindi niya kailangan yung mga bagay na yon. Even our love and our worship, alam niyo ba mga kapatid, hindi kailangan ni God yung ating pagmamahal. Ang ibig kong sabihin ganito, haba ka ma misinterpret niyo ako. Bagamat kinumand ni God sa may macho, na you shall love the Lord your God. Diba sabi Shema Israel? Hear, O Israel, the Lord is your God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang tanong ko, yun ba ay kinuman ni God para sa Kanya? Siya ba mabibinisyuan doon? For His benefits ba pag inibig natin siya? Or tayo ang makikinabang doon? Isipin niyo po yun. So, yung ni-require ni God na mawala yung... Kasi tayo, self-centered tayo eh. Because of our self-centeredness, puro tayo, puro sarili natin, nade-destroy tayo. Kaya, nais ng Panginoon na tumingin ka sa yung Creator at ang buhay mo ay bigay mo sa Kanya in obedience, sa Kanya mga salita, para mabuhay tayo, lumigaya tayo, at magtagumpay tayo. Yun ang purpose ng commandment na yun. Hindi para yun sa Kanya. Actually, para yun sa atin. Kasi gusto natin lumigaya. Gusto natin maprolong ang buhay natin. Gusto natin na magtagumpay tayo, pati ating pamilya. Kaya kung gusto mo mangyari sa iyo mga bagay na yun, learn to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Obey and keep His commandments. Learn from Him. Mabubuhay tayo ng matagal. Amen. Pero hindi na nangangahulugan na kapag na si God ay napaka-self-centered niya, kailangan niya ng attention nating lahat. Hindi po ganun ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, ang triune God is self-contained. Sufficient na sila sa bawat isa. Yung fullness ng love nang gagaling sa kanilang tatlo. Amen? Sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Self-sufficient. He doesn't need anything outside them. But the whole creation, kailangan siya para mag-exist, para, amen, para ma-sustain. He created all things and sustained all things. And He doesn't need anything from His creation or for His existence. Tatandaan po natin. Yan po ang ibig sabihin ng aseity of God or tinatawag na the self-contained God. God is totally self-sufficient. He is full of Himself. Amen. Kaya nga, dyan nagkakalito, mga kapatid. Kaya ito maganda na maging malinaw ito sa ating mga lahat, mga kapatid. Kaya nga nabuo itong kantang ito eh. Ito, lagi natin ito kinakanta. You are God alone. Yung gumawa ng lyrics nito, naiintindihan niya yung doctrine ng aseity. Sabi nga doon, you are not a God created by human hands. You are not the God dependent on any mortal man. Amen? You are not a God in need of anything we can give. By your plan, 
That's just the way it is. Naiintindihan niya, kaya mahalaga, alam niyo, sa mga composer ng mga music, ng mga Christian music, mahalaga yung meron siyang tamang doktrina tungkol sa ating Diyos. So that yung kanyang pagkakaunawa sa Diyos, isusulat niya, gagawa niya ng kanta para magkaroon ng substance yung kanyang awitin na ipapakanta sa maraming mga Kristiyano. Okay? In contrast, by contrast, tayo na mga tao, tayo ay created na totally dependent tayo, una, sa ating Diyos na lumika sa atin, na nagsusustain sa ating lahat at sa buong universe, at tayo mga kapatid ay dependent din sa ating fellow creatures. Amen? Kailangan natin yung araw. Kailangan natin ang buwan. Kailangan natin ang, ang lupa. Kailangan natin ang ulan. Kailangan natin ang hangin. Kailangan din natin yung mga hayop. Kailangan din natin yung mga puno, yung mga gulay. Kailangan natin lahat yan eh. Kailangan din natin yung ating mga fellow men para mabuhay tayo because no man is an island. Amen? Kailangan natin ang services ng bawat isa. Kailangan natin yung pagmamahal, affection ng bawat isa. Because God created us that, us that way. Amen. We are dependent to one another. We are dependent sa lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus. Unlike our God, wala siyang pangangailangan. Amen. People need His fellow men for His existence. But God does not need anybody. He is full of Himself. Similarly, people need food and oxygen, fish, uh, need water. Diba? Ang isda, kailangan niya ng tubig. Ang puno, kailangan niya ng air and sun. And the earth needs the sun and the moon. Amen. There's nothing in the universe that is self-sustaining. Ito ang malaking problema natin kasi yung known universe sa atin ay nangangailangan na isustain. Kahit yung araw, alam nyo ba yung araw, alam na mga scientist na merong day na mamamatay na siya. Marami ng mga araw ang nag-extinct. Merong law ang mga scientist na tinatawag na law of thermodynamics na ang lahat ng bagay ay subject sa decay. Even the universe itself, lahat nagbabago, subject sa change. Everything depends upon something else. At ang tawag dito, mga kapatid, yung dependence natin sa bawat isa, ang tawag po dyan ay correlativity. But God is not correlative sa Kanyang creature. He, he, ang correlativity ng ating Diyos ay nandoon sa loob ng triune God. Amen. But pertaining to His creation, God is totally independent. Yan po ang Diyos ng Biblia. Okay. Mag-ingat po kayo sa katagang ito sapagat ito ay lumalaganap that even our own president ay nabiktima din ng ganitong kaisipan. God created us because He is lonely. Maririnig niyo ito sa i- Isip sa ibang mga estudyante, sa ibang mga kaibigan nyo, may encounter nyo to. Na ganito kasi ang tinuro sa kanila. May mga nagpapakalat ng gantong kaisipan na kaya daw gina, ginawa ni God ang lahat ng bagay kasi nalulungkot siya. So God created us out of His need to express love and to provide an outlet for His love. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kaisipan. This is a denial of God's anxiety. Amen? Kasi kung magkakatotoo yan, if that is the case, so ibig sabihin, ang tao dependent siya sa kanyang creation. Yun po ang, ang ibig sabihin nun. Then he is no longer able to rule sovereignly because his every, his every decision will be contingent upon that relationship. So, po pwede na siyang i-manipulate ng tao. O, Diyos ha, bigay mo kailangan ko kasi sinasamba kita. Kasi pag niya sinasamba, Hmm, kawawa ka naman. Malungkot ka. <laughs> o, di ba? So, magiging subject siya sa manipulation ng tao. Hindi natin pa pwedeng gawin yon. Kaya, huwag niyong iisipin mga kapatid na gano'n ang ating Diyos. Na para bang utang, ng Diyos, utang na loob ng Diyos yung pagdalo natin dito? Utang na loob ba ng Diyos yon? 
Ha? O tayo nangangailangan yung para sa atin yun? Nung kinuman ni God na do not forsake the assembly, para yun kanino kay God? Kasi manalulungkot si God pag hindi ka dumalo. God is full of Himself. He is sufficient. He exists even without us. Kaya wag niyong aakalain yung mga kapatid. Ang lahat ng ating ginagawa dito sa iglesia, yung ating pagdalo, yung ating pagbibigay ng kaloob, yung ating paglilingkod, lahat ng ito ay bilang pagsunod at pagtalima at pasasalamat sa kanyang pagliligtas sa ating lahat. Dahil sa habag na ipinamalas niya sa ating lahat. Amen. In reality, God will still exist even if the heaven and earth pass away. Amen. So sabi po ng Psalms chapter 50, verse 7 to 13, I am God, your God. I will take no young bull out of your house, nor male goat, goats outside your folds. For every beast of the forest is mine, sabi ng Panginoon. Siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Yung ating property, kung ano man yung meron tayo, mga kapatid, kung ano man yung akala mong pinag-ipunan mo, si God ang nagbigay sa inyo yun. Kanya yun. Lahat ng bagay sa mundong ito, pati yung hangin na sinisinghot natin, kanya yun. Yung lupa na akala mo, nabili mo, ah, kanya yun. Kanya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Amen. The cattle on a thousand, on a thousand hills... I know every bird of the mountains and everything that moves in the field is mine. Amen. Amen po ba? If I were hungry, sabi ng Panginoon, I would not tell you. Hindi naman tayo kailangan ng Panginoon. For the world is mine and all it contains. Maliwanag po ba? Amen. Kanya ang lahat ng bagay. In Him, we live, we move, and have our being. Tandaan po natin yan. Kaya nga, sabi po ng Isaiah, kaya na binasa natin. Ito po, no? Uh, sabi niya doon sa may hinalit ko na kulay red, Who has directed the Spirit of the Lord as His Counselor has informed Him? Wala. With whom did He consult and give Him understanding? Wala. Wala pong sagot sa ganyan. Sapagat ang Diyos ay Diyos. He exists. He is self-contained God. Amen. Kaya nga, the nations are like a drop from a bucket and are regardless, regarded as a speck of dust on the scales. Behold, He lifts up the island like a fine dust. Even Lebanon is not enough to burn, nor its beast enough for a burnt offering. Alam nyo, it was written upang tayo ay i-rebuke sa ating mga kapalaluan. Kasi dumarating yan sa puso ng tao na akala natin may utang na loob si God sa atin. Amen. Tatandaan po natin, yung ating pagkatao, pagbabayari niya, lahat ng meron sa atin, lahat ng belonging sa atin, pati mga pamilya natin, kanya lahat yan. Tayo ang may utang sa Panginoon, tayo yung nangangailangan sa Kanya. All the nations are as nothing before Him. They are regarded Him as less than nothing and meaningless. Okay, let's proceed to our last uh, topic. The immuta- immutability of our God. Important ito. Isa rin ito mga kapatid na problema ng marami mga Kristiyano. Ano po bang ibig sabihin ng immutability? Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, kasi ang Diyos natin, marami po siyang attributes. At isa ito sa mahalagang attributes ng ating Panginoon. It is the principle that God of the Bible does not change from eternity to eternity. Ang Diyos natin, hindi lang po siya eternal. He is unchangeable. At mahalaga po yung doctrine na ito tungkol po sa ating Diyos. The immutability ng ating Panginoon. 
That He is the same today as, as He was a thousand years ago. Hindi nagbabago sa Kanya. Ni walang slight ng difference. Ako nga kinukumpare ko yung buhay ko, buhat na nakakilala ko sa Panginoon, 1986, ngayon, year 2000 na. Ang daming pagbabago. Nakita ko rin sa mga tao sa paligid ko, among Christians, even sa akin yung sarili, ang daming nagbago. Sa mga plans na inano ko, ang daming na nagbago. Sa aking mga panindigan nun, ang daming na nagbago. Tayo ay patuloy nagbabago samantalang ating Diyos is consistent siya thousands and thousands of years hindi siya nagbabago. Mahalaga ito mga kapatid, yung immutability ng ating Diyos na maintindihan ng bawat Kristiyano. God's nature does not change nor does His character. Kung siya ay mapagmahal, kung siya ay compassionate God, kung siya ay talagang uh, faithful, hindi po yun nagbabago thousands of years. Yung sinabi niya kila Abraham, yung mga pinangako niya kay, kay Noah, parehas pa rin yun hanggang ngayon. Sa atin, napakatagal na yung 6,000 years. Amen po ba? 1,000 years pa nga lang sa atin. Ang haba-haba na sa atin. O, oh, kailan po yung ano, kailan po na-discover ang Philippines? Yung panahon nga ng Kastila, pagkatagal-tagal na sa atin eh. O oh, yung panahon na lang ng World War II, panahon ng mga Hapon. Halos hindi na nga alam ng mga ano yun eh, ng mga bata ngayon eh. Yung mga kanta nga natin noon, di ba? Hindi na alam ng mga young people noon. O oh, di ba? Hindi na nila alam. Nagbabago ang mga panahon. Kami mismo, na, ako, nasaksihan ko yung pagbabago ng mga panahon. Pero si God, hindi nagbabago ang kanyang karakter, hindi nagpapagong kanyang attributes, yung kanyang mga purposes, intact pa rin kahit tumatakbo ang mga panahon. At lalo na yung kanyang law, yung kanyang mga commandments, hindi nagbabago. Okay? At dito mga kapatid, nagkaroon ng marami mga problema. Kaya mahalaga po itong mga verses na ito. For I, the Lord, do not change. Sinabi sa Malakay. That is the doctrine of immutability ng ating Diyos, the God of the Bible. Kita mo, kaya nga ang Panginoong Yesus is God eh. Kasi ito po ay katangian ng Diyos. At ito ay na-claim doon sa may Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. This is attribute of God. Amen. Okay. Tatandaan po natin mga kapatid. Sa mundong ito, dala, sa, sa lahat ng bagay sa, 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 sa ating uh, existence, na-witness natin ang dalawang bagay na hindi nagbabago. God and His Word. Pag pinag-usapan po natin God, we are talking about triune God. Ang triune God ay hindi nagbabago. And even His Word, ang Panginoong Yesus, yung mga written words na ibinigay sa atin, yung kanyang mga laws, hindi po ito nagbabago. They remain. God and His Word cannot be separated from one another. Hindi po pwedeng niwala ka kay God, tapos eh, hindi mo na paniwalaan yung kanyang mga salita. Hindi po po pwedeng ganun. Sapagkat ugali ng mga tao na i-chop-chop ang ating Panginoon. I-strip yung kanyang mga attributes sa Kanya. So if you believe in the God of the Bible, you have to believe that God, according to His testimony, He does not change. Yun po ipatotoo niya sa kanyang sarili. Revelation niya ng kanyang sarili. And we have to accept that truth, that reality. Amen? Kaya gaya na sinasabi sa may John 1.1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po, ang hindi nagbabago ang Diyos at ang Kanyang salita. Kaya nga, ang salita ng Panginoon mapapananaligan. Kita nyo, na, hindi nyo napapansin lahat ng mga textbooks. Ano mang kurso yan, accounting. Ako nga sa, sa accounting, ano, na witness ko ilang beses nang na-revise yung aming mga libro. Magpahanggang ngayon, patuloy na nare-revise yung libro ng medicine, yung libro ng law. Samantala, ang salita ng Panginoon hindi nagbabago. Eternal. 
Sa lahat ng inerasyon, maging modern man, maging high-tech man yung panahon, intact pa rin ang salita ng Panginoon. Hindi siya nagiging obsolete. Kaya nga yung batas na sinabi ng Panginoong Diyos na may Leviticus na hindi po pwedeng magsama yung lalaki sa lalaki o babae sa babae, it is abominable to God, hindi po yun nagbabago, intact po yun magpahanggang ngayon. Yung sinabi ni God kay Moses na honor thy father and thy mother, hindi po yun nagbabago magpahanggang ngayon kahit na ngayon, moderno na ang panahon. Hindi po nagbabago ang batas at mga commands ng Panginoon. Hindi po nagbabago yung kalalagay na sinabi ng Panginoon, Wives, submit to your own husbands. Hindi po yung nagbabago. Lahat ng iyon ay necessary para sa ikaliligaya ng ating buhay. That is the doctrine of immutability. Ang Diyos natin sinasamba ay hindi nagbabago. Tayo lang ang nagbabago. Amen po ba? In contrast, ang tao ay laging nagbabago, nagbabago pati moods natin. Amen? Yung mga prin- prinsipo na tayo mo noon, tiga mo ngayon, i-compare mo ngayon, iba na. Yung mga promises mo noon, iba na ngayon. I- 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 i-evaluate mo sarili mo. Amen? Yung emotion mo, nako, pabago-bago, fluctuating, parang uh, roller coaster. Parang presyo ng gasolina, tataas, bababa, tataas, bababa. Amen? Our goodness are deeply affected by our unpredictability. Alam mo, napaka-unpredictable natin. Kaya nga hindi mo po pwedeng pagkatiwalaan yung tao. Yung mga kanta na mga ginawa ng mga bakata, kanta lang yun. Di ba? Maraming kanta yung mga, yung mga makakata. Ayoko nang kumanta kasi baka ma-discover ako. Pero lahat yun, ang tao in totality. Ang tao is unpredictable kasi nag-subject siya sa change. Nagbabago siya. Yung kanyang promise, nagbabago yan. Amen. Para lang makita natin yung, yung distinction ng creature sa creator. Every aspect of man is subject to change. His physical, emotional, social, mental, Moral, spiritual, every faculty of our being is subject to change. And we have to understand this, mga kapatid. Kaya nga, ang tanging hope lamang natin for permanence ay ang Panginoong Heso Kristo, the hope of glory. Everything in this universe is subject to change. From galaxies to the depths of the sea. Alam nyo ba mga kapatid, discover ng mga scientists na ang universe is expanding. O oh, ba? Amazing yun. From the largest creatures down to the smallest object, both visible and invisible, are all subject to change, all creatures change. But it does not evolve. Iba po yung evolution sa nag-change. Amen. Hindi porke tumaba yung tao noon, baling kinitan ka, ngayon, ngayon eh, ano ka na, uh, mataba ka na, it doesn't mean na nag-evolve ka, tumaba ka lang. Amen. Kung ikaw dati kang maitim, tapos pumuti ka, nagbago, pero hindi na nangulog ng evolve ka, nagbluta tayon ka lang. <laughs> Amen. The very fabric of which this world or this universe is made, is ever passing away. Yan po, ang tawag po dyan sa may science is law of thermodynamics. Magpakulo ka ng tubig, ilagay mo sa tasa, after a few minutes, malamig na yan. Magpapintura ka ng bahay, after several years, may kita mo, faded na uli. Amen? Magpagupit ka, mag, magpa-hairstyle ka pa, may mga cuttings pang, special cuttings dyan, pagklipas lamang nilang araw, balik na uli sa dati. Amen. Kaya nga sabi ng Psalms 102, I say, Oh my God, do not take me away in the midst of my days. For your years are throughout all generations. Of old you founded the earth, and the heavens are the work of your hands. 
Even they will perish, but you endure. And all of them will wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will not come to an end. Amen? Our God is eternal and unchangeable. Yan po ang isang maganda na katotohanan tungkol sa ating Diyos. Hindi siya nagbabago. And because of God's mutability, the children of your servants will continue. Dahil nagpapatuloy ang Panginoon, nangako siya eh. Diba? Naiingatan niya, ipoprolong niya ang iyong generation. Eh kung hindi immutable ang Panginoong Diyos, papaano na ang mangyayari sa promise na yun? But because our God is unchangeable, the children of your servants will continue and their descendants will be established before you. Amen. Ano kaya kung nangako ang Diyos na pupunta tayo ng langit tapos nagbago ang Diyos kalaunan? Ay, ayoko na kay sister ano kasi ano siya eh. ba? Ang Diyos hindi ganun. Hindi siya nagbabago. Kaya mayroon tayong hope. Amen. Kaya nga, bakit importante ang doctrine na ito ng immutability? Na maunawaan natin na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Hindi lamang siya eternal. Siya ay hindi nagbabago magpakailan paman. Bakit po mahalaga ito? Sapagkat, mga kapatid, the immutability of our God is important because it assures us of the stability and perpetuity of the world and the future of the universe. Hindi siya yung katulad ng Diyos ng deist. Yung, pan- yung mga deist, ganito, naniniwala sila na merong Diyos na lumika ng langit at lupa. Kaya lang, hindi na nila alam kung anong kalagayan ng Diyos na yon. Either na patay na yung Diyos na yon or inabandon niya na yung creation niya. Yun po ang deist. Paano kaya kung ang Diyos natin ganon? Ang Diyos ng Biblia. Amen. Ang Diyos natin. Kaya nga meron tayong hope. Stable ang ating future. Stable ang ating faith. Yung ating hope sa Kanya dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. It, in this restless and uncertain time, this truth brings comfort stability and security to those who trust in Him and His Word, which promises salvation in His Son. Kaya nga inaasahan natin yung resurrection day na magaganap yun eh. Amen. What if kung si God nagbabago? Nangako siya na bubuhayin niya ulit tayo muli. Nangako siya na muli babalik yung kanyang anak tapos hindi pala matutuloy yun kasi nagbago isip niya. Amen. What will happen if God's words are not stable? If God's words are not stable, if He were subject to moods tulad natin, and change His mind from time to time tulad natin, then we could not rely on anything He promised us. Amen? Kunyari, ikaw, pinangakuan mo yung anak ng uh, kumari mo, akong papaaral sa'yo. Tapos, nung tumira sa'yo, minakita kang hindi maganda, nagbago na ang plano mo. Ay, hindi pala maganda pala o galing yan. Hindi ko na siya pag-aaralin. Ganyan tayo, nagbabago tayo eh. What if kung si God ganun? Nakadepende sa attitude natin. Eh tayo, marami tayong mga attitude na hindi pa tama hanggang ngayon eh. Paano kung si God kaya, no? Doon niya i-base yung kanyang ano. Kaya nga tama yung sabi ng, uh, ng Psalms... Uh, 103. He does not keep records of wrong. Amen. Kasi kung nagkikip si God ng records of wrong, panigurado, patay na tayo. Amen. If God's law was, has a fluctuating validity, then so might His promises. Amen. Kaya nga ang law ng Panginoon is consistent, mga kapatid. Hindi po pwede na effective lang yung law sa ganitong ira tulad ng uh, doctrine ng seb, uh, dispensationalist. Na ang law ng Panginoon ay para lang sa ganitong ira. Tapos yung nagbago ang Diyos ng dealing sa atin ngayon ay panahon na tayo ng grace. 
Pabago-bago yun. Actually, yan ang baseline ng doctrine ng dispensationalism. Nagbabago-bago ang Diyos ng dealing niya sa kanyang creature. Ba, iba ang dealing niya kay Ebat Adan. Iba ang dealing niya kay Noah. Iba ang dealing niya kay Abraham. Iba ang dealing niya kay Moses. Iba ang dealing niya sa atin ngayon. At iba ang dealing niya pag babalik ng Panginoong Yesus. Iba-iba. Yan po ang disp- seven dispensation. Kaya delikadong teaching siya. Sisirain niya yung doctrine of God's immutability. Amen. Our God is the same. Yesterday, today, and tomorrow. Because sabi sa may, sa may Malakay, I am the Lord. I do not change. Amen. So, ibig sabihin, yung kanyang salita from the very beginning, kila Ebat Adan, dere-derecho yan, one word yan, patungo sa isang direksyon ng lahat ng kasaysayan, papatungo sa establishment ng kanyang kingdom. Yun po ang mangyayari sapagkat iyon ang mga salita ng Panginoon sa kanyang mga propeta at ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. We if we say that a commandment given by God in the Old Testament is no longer a standard of righteousness and justice for today, then we can equally participate that a promise of salvation given by God in the New Testament will in some future day no longer be a permanent guarantee of his favor toward us. Amen. Oh, mahirap yun, ano? Kaya nga, mahalaga sa mga Kristiyano ang naiintindihan niya yung doctrine ng God's immutability. Amen. So, understanding God's immutability establishes our faith and enables us to depend upon God. Kaya nga, yung hope, kaya nga, ang pagkakasabi sa may Second Peter we are born in a living hope. First Peter, pala. We are born in a living hope. Yun po yung maganda doon eh. Buhay yung pag-asa mo kasi yung, yung pag-asa mo nakaangkla sa kanyang mga pangako. Eh, ang Diyos hindi nagbabago. Kaya may aasahan tayo. Amen. The unchanging promise of God and His Word is the source of our hope for eternal life. Amen. A living hope such as this provides a sure and steadfast anchor for the soul in this turbulent world. Ang mundo nagbabago. Maraming bagay na dumarating, mga bagong mga sakit, mga bagong mga digmaan, mga bagong ano. Napaka-unstable ng mundong ito. Pero pag naniniwala ka sa Diyos na hindi nagbabago, nakaangkla yung kaluluwa mo sa kanya sa kanya mga salita ano man ang makita natin sa ibabaw ng digdig amen kaya nga sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23 let us hold fast the confession of our hope without wavering for he who promised is faithful amen po ba so purihin po ang Panginoon nawa mga kapatid may natutunan tayong mahala, mahalagang bagay sa umagang ito. May the Lord bless you all at nawa tayo ay patuloy na mag-increase sa knowledge sa Kanya upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa pagpapakilala mo sa amin. Kung wala, kung hindi mo kami kinahabagan, Kung hindi mo ibinigay ang Espiritu Santo sa amin, by no means, na mauunawaan namin ang mga katotohanan ito tungkol sa iyo, Ama. At dahil sa iyo, mga katotohanan, Panginoon, kami, O Lord God, ay makakaasa ng isang maliwanag na kinabukasan sapagkat ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos ng Biblia, ay hindi lamang eternal God, but the God who never change. Thank you, Father God, sa yung napakalawak na mercy and understanding sa amin na mga creatures mo na kami, Panginoon, ay subject sa change. Sa lahat, every faculty ng aming being, kami ay nagbabago. Pero Ikaw, O Lord, ay consistent sa yung pagmamahal. 
ang iyong ang kaya nga Lord ang testimony ng Biblia patungkol sa iyo you are a faithful God you do not change your mercy and your compassion yung sinabi mo kay Moses noon magpahanggang ngayon kahit na ilang libong taon na nakalipas oh Lord God ngayon almost 4500 years na ang nakalipas and yet oh Lord God ang lahat ng salitang iyon is remain intact mapananaligan sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Lord, nawa ang katotohanan ng ito ay manatili sa puso ng iyong mga anak so that we may fear you for the rest of our lives. That we may teach our children concerning you kung sino yung Diyos na aming pinagilingkuran at sinasamba. Lord, that your name, Lord, ay uh, uh, makikilala ka ng aming mga anak at mga sunod pang mga henerasyon that you are the immut- immutable God. Hindi ka nagbabago kailanman. Lord, this is our prayer. In Jesus' name, Amen. God bless you all. Amen. Our hope truly lies not in this world. It lies not on our flesh, but our hope lies in the power of our eternal God, our immutable God, self-existent. Amen. Sa kanya po lahat ang kapurihan. Amen. Now we shall now proceed to our offertory. May we call in Sister Ellen to lead us. po yung manalangin. Lord, we thank you for this day, Panginoon, at kami ay binigyan nyo ng pagkakataon na makapagsamba. Panginoon, sa paglapit namin ito sa inyo, 
Pakalinisin niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa aming mga trespasses, Panginoon. Lord, we thank you for the learnings today, Lord God. Sa mga salita mo, Panginoon, naway ito'y tumubo sa aming puso sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami ay uh, mag, mag good soil, Panginoon, na ang bawat salita na naririnig namin, Panginoon, ay tumubo at lumago. Lord, We thank you and we lift to you our tithes and offering, Panginoon. Naway ito'y tanggapin niyo, Panginoon, na mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. And sa bawat isa sa amin, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay nakapagbigay. Uh, may you bless the works of each of our hands, Panginoon, at sa aming buong pamilya, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikay napaka-faithful sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagkukulang sa pagbibigay niyo ng aming mga pangangailangan, Panginoon, lalo na po sa panahong pandemic na to Panginoon. Lagi ka, Panginoon, na gumagabay at tumutulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. And Panginoon, uh, sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, uh, patuloy, Panginoon, na kayo ang maging rock ng bawat isa sa amin, ang maging strength ng bawat isa sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming Panginoon na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Uh, all this, Panginoon, we live unto thee. In Jesus' name, this we pray. Amen. Tinatawagan ko na po ang mga kids and youth. <laughs> Masabi man lang. <laughs> Amen. Nakakamiss po. Ano? And uh, yes, we remember them always in our prayers. At nagtitiwala tayo sa Panginoon na siya ang hahawak at gagabay sa kanila sa mga panahong ito. Amen. And now may I request Sister Annette to lead us in praying for the next gen. Amen. Ang ating pong mga anak ay nandun po ngayon at na sa, mga kanil, sa mga kampo ng ating bahay. Ganon din po ang ating mga lolo at lola, ang mga, mga senior citizens. <laughs> Pero tayo po ay nandito ngayon sa courts ng ating Panginoon. And as we remember them in prayer, let us all stand and let us pray. Hinango ko po ang panalangin na ito sa Psalms 25. Bow down in prayer to our Father. To you, O Lord, I lift up the souls of our children. O my God, in you they trust. Let them not be put to shame. Let not their enemies exult over them. Indeed, none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who are wantonly treacherous. Make them to know your ways, O Lord. Teach them your paths. Lead them in your truth. And teach them, for you are the God of their salvation. For you they wait all day long. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from old. Remember not the sins of their youth or their transgressions. According to your steadfast love, remember them for the sake of your goodness, O God. For your name's sake, O Lord, pardon their guilt, for it is great. Turn to them and be gracious to them. For they are lonely and afflicted. The troubles of their heart are enlarged. Bring them out of their distresses. Consider their afflictions and their troubles and forgive all their sins. Consider how many are their foes and with what violent hatred they hate them. O oh, guard their soul and deliver them. Let them not be put to shame for they take refuge in you. May integrity and uprightness preserve them. For they wait for you. Redeem us all, O Lord, O God, out of all our troubles. And may you incline the, thine ears to the prayers of your children. May you bless your children whom you have called and known by your name with zeal for obedience and faithfulness in your service. All this we pray in Jesus' name. Amen.
Amen. Ang ganda ng panalangin na yun. Ngayon naman po ay uh, for our announcements, patuloy po ang ating midweek service uh, every Wednesday at 5.30 in the afternoon. Um, misan natatapos po 6.30 or misan 7.00. And we hope that you could join us, especially po yung mga taga rito po sa Bliss. And then, um, our servants on call for Sunday, that would be first Sunday of the month, ng October. Bilis ang panahon, ano po? Ang buti-buti ng Panginoon. Malapit na ang Pasko, maligayang Pasko po sa inyong lahat. <laughs> Sana wala ng COVID para makakaroling na tayo, di po ba? <laughs> Ayan. Um, our MC, on Sunday, may we request Sister Lina Hines? And for the scripture reading, may we assign Sister Cynthia? For our offertory, Sister Nancy Tinaza? For the prayer for the next generation would be Brother Mel Abuso. Amen. Ayan, tapos na naman tayo sa isang... Linggo ng pagsamba natin sa Panginoon at pasasalamat. Amen? And uh, we hope and we pray that may we continually grow in love sa ating Panginoon, lalong-lalo na po sa ating kapwa. Amen? And uh, may we request now, Sister Jane, para po sa ating closing song and after which, the benediction of our Pastor Jess. Amen po. Muli inaanyayahan ka po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po natin awitin ang awitin ito. You are God alone. You are not a God.
let's meditate on these words in Malachi chapter 3, verse 6 to 7. For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. Uulitin ko po. For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. Verse 7, From the days of your fathers, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. Panginoon, ito po ang katotohanan tungkol sa amin. Kami, O Lord God, ay madalas, O Lord, na matransgress namin ang iyong mga commandments. Bagamat alam namin ang mga katotohanan, itinuro mo na sa amin ang iyong daan. And yet, O Lord, because of our weaknesses, we fall, O Lord God, over and over again, we stumbled over our sins. But praise you, O Lord, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na di nagbabago, ang Diyos na ever faithful sa iyong mercy and your compassion. Therefore, we are not consumed. Therefore, we remain because of your mercy and your everlasting love. Kaya nga, Panginoon, ang awitin namin ay iisa lang. The Lord is faithful and His mercies never end. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. May you bless us and may our children prolong their days, O God, until they possess the land according to your promises. Lord, help us in our weaknesses that we may walk according to your ways according to the path that you have established before us. Lord, thank you for your compassion. Thank you, O Lord, for your mercy. Lord, help us sa, sa linggong ito na darating and give us strength, O Lord, na matapos po namin ang lahat ng task na inilagay mo sa aming balikat in faith, walking according to your laws, O God. Bless us, our children and prosper all the works of our hands. We worship you, Father, and we give you praises and adoration. In Jesus' name, Amen. God bless you all.